vous parlez de beau mascaré. Moi, oui. je pose la question, mascaré, le terme technique lui-même. Oui. À la limite, est-ce que l'on peut dire que tous les jours, il y a, puisqu'il y a marée, non. il y a mascaré, non. ou est-ce qu'il faut une certaine amplitude dans les marées oui. pour avoir... Plutôt. C'est-à-dire que c'est possible généralement que lors des, des marées de lune, c'est-à-dire oui. que ça va et se faire euh, alors, euh, trois fois pour oui, chaque... Oui. Enfin, trois fois par... Euh, euh, trois jours à peu près, quatre jours au plus, et donc en considérant qu'il y a deux marées par jour, ça va se produire six fois, et comme il y a deux lunes, ça va être douze fois dans le mois, à peu près, mm. considérant que c'est deux fois par jour. Donc euh, les années où il y a des mascarés dès l'hiver, parce que généralement, là encore, pourtant le niveau d'eau il est extrêmement bas, on a le niveau du mois d'août. Donc là c'est très très grave cette année, on a le niveau du mois d'août, et euh, malgré tout il n'y a pas eu de mascaré depuis le début de l'année. On a eu des années, quand vous avez des mascarés à partir du mois de janvier, c'est la catastrophe. Alors je vous signale deux années où c'est arrivé, 2003 et 2006, qui ont été de véritables années de canicule. Et donc effectivement en 2003, il y avait des mascarés en janvier 2003, ce que moi j'avais jamais connu euh, auparavant. Et on a eu une année mais de merde, mais alors terrible, avec des centaines de morts quand même, je vous signale. Donc là, notre canicule de cette semaine, elle s'arrête juste comme il faut. Euh, celle de 2003, ça a duré pendant des semaines. Voilà. Et donc là, on a eu des mascarés très tôt. Généralement, c'est un, un indice de l'année à venir, souvent. Oui. Donc là, cette année, il n'y a pas eu de mascaré pour moi. Puis quand je vous parle de mascaré, beau mascaré, c'est une vague d'un mètre d'eau. Oui. C'est-à-dire qu'on est très loin des mascarés chinois où on se retrouve avec des bardeaux d'eau entiers. Et le plus gros mascaré que j'ai vu, c'est un mètre vingt. Ça vous remue une péniche hein, quand même. Hein. C'est-à-dire oui. qu'une vague d'un mètre vingt, quand ça arrive sur une péniche, ça vous remue le bateau. Alors, on a fait ça avec le Burdigala et le Royal il y a quelques années. On s'est fait remuer. Ça a été très à la mode dans les années 90-2000. Ça y est, plus personne n'en parle. C'est en train de, de retomber. Euh... Parce que bon, c'est la vague, hein, elle est bien à surfer, mais il ne faut pas la louper, c'est la cune, hein. il n'y en a qu'une. Voilà, et donc c'est ici qu'on voit quand la marée remonte, euh, là ici à partir de fin août, quand la marée va monter, vous les voyez arriver, les différentes vagues successives, et en fait ça fait le mascaré à partir du moment où les différentes vagues euh, de marée montante sont montées les unes sur les autres, et ça fait une barre, Alors, on va dire maximum d'un mètre. C'est-à-dire que là, ça se forme sous le pont, là à cet endroit-là, juste à cet endroit-là. Alors pourquoi Parce qu'il y a un haut fond. Parce qu'il faut que le fleuve devienne qu étroit, c'est-à-dire en taux noir, mais pareil pour le bas. Et puis ensuite, il faut que le niveau d'eau soit bas. Au-delà, il, il n'existe plus le mascaré. Il se forme ici parce que c'est étroit avec tout ce qu'il y a en pont. Il redisparaît. Il va se reformer à sa loubès. Il va redisparaître. Il va se reformer à Saint-Pardon. Il va redisparaître. Il va se reformer à Libourne. Il ne faut pas croire qu'on ait une barre permanente sur toute la distance séparée sur la Garonne, au passage. Ah oui, c'est beaucoup plus complexe. Ah, beaucoup non, parce qu'on a eu un problème. Hein. Euh, personnellement, je me trompais complètement. Je disais, il y en a deux fois par jour. Les, les conséquences, c'est la marée oui. qui remonte. Et d'autres disaient, non, euh, c'est certaines fois. Donc, on ne savait pas. On voulait savoir. Et voilà. -dire que là, si par avez... définition et après, dans la pratique, quand est-ce qu'on parle de mascaré Là, pour le moment, on n'en a toujours pas eu. Et euh, puis, des fois, le mascaré, il fait 20 cm. Hein. Oui, mais c'est ça. C'est tout petit. Hein. Mais, 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 euh... mais ça fait un bruit, par contre. Mais... Hein. Que, là, oui, vous entendez le train, ça fait le même bruit, ouais. hein, le mascaré, quand ça arrive. Mais... Ah, ouais. euh... Maintenant, il n'y a plus de mascaré. Non, il n'y a plus de mascaré, euh... pas plus que sur la Loire. Voilà. Oui. Donc, euh, mais Alors, pourtant, ici, les une... berges ne sont pas forcément... Non, là, ici, ça n'a pas été entretenu. Il n'y a plus en plus d'entretien du tout. Maintenant, comme il n'y a plus de navigation depuis qu'ils ont fait le pont d'autoroute à Libourne, les bateaux ne peuvent plus aller à Libourne. Donc vous n'avez plus de gros bateaux, il y a des cargos hein, qui allaient à Libourne, c'est plus le cas. J'en ai vu passer, moi, gamin, dans les années 70-80. Et le pont d'autoroute a été vu trop bas. Et donc même des bateaux comme l'Aliénor ou le, les Péniches, et des fois à Marriott, passaient à peine sous le pont. Donc voilà, aujourd'hui, ça, c'est abandonné. Mais pour ce qui est du mascaré de plusieurs mètres de haut sur la, la, la Seine, c'est une légende. C'est une légende. C'est-à-dire que les, les mascarés, voilà, quand nous on vous dit d'un mascaré extraordinaire, ça serait maximum 1m50. Donc euh, les mascarés de plusieurs mètres. Oui, c'est toujours assez... du fantasme, comme ouais, l'histoire ouais. très célèbre de la fille de Victor Hugo qui s'est noyée dans la scène oui. à cause du mascaré. C'est oui, une parce y avait très des célèbre. Sur bon, ben figurez-vous que c'est faux. Parce qu'on est en mesure, on a la date de sa mort. Et donc euh, les mascarés, on est capable de les calculer pour les 100 ans à venir. Et on est donc capable du coup de les calculer à l'inverse pour les périodes oui. qui sont passées. Et, et donc c'est calculé chez nous en France à l'université de Bordeaux. C'est donc le, le, le centre qui était à l'Observatoire Astronomique de, de Florac, qui a donc effectivement maintenant migré à Talence et qui calcule ses mascarés. Et donc ils ont fait le calcul inverse au, au 19e siècle et ils se sont rendus compte qu'elle s'est noyée mais il n'y avait pas de mascarés. Voilà. Non mais il faut faire attention, il n'y a jamais de fumée sans feu, c'est vrai. N'empêche que là, a priori, il n'y avait pas de, il y a pas de raison qu'on ait eu un mascaré plus important que celui-là. Alors normalement c'est naturel, hein. c'est-à-dire que dès que vous modifiez l'environnement, c'est ce qui s'est passé sur la Seine, dès que vous calibrez le fleuve, ça vous détruit le mascaré. Donc sur la Loire, plus de mascaré, 
Et puis sur la scène, plus de mascara. Il n'y a jamais eu de mascara sur le Rhône, ça vous oubliez, parce qu'il n'y a pas de marée, donc l'affaire est close. Mais euh, voilà, puisque ça a l'air de vous intéresser. On a eu un petit mascara très surprenant qui était le mascara de Mako. Parce qu'effectivement, à cause des îles et avec la création de la digue sous-marine à Mako, ils avaient fini par boucher le chenal. Et donc, on avait un petit mascaré qui se formait entre la marque et Mako. Et c'est le seul mascaré au monde que je connaissais qui faisait un aller-retour. C'est quand il bloquait contre le, la digue, le, le, le barrage, il revenait en arrière. Voilà. Mais ils ont rouvert la digue, ils ont cassé la digue il y a 10 ans de ça. Et du coup, maintenant, le mascaré est presque 